Vëzë dhe mota i orojë mirësa ardhin në familjen e përëndis, kisha nuk janë katër muret, por trupi kryshtit i grumbulluar së bashku për të adhuruar përëndin tonë së bashku, përëndin të rihune, atin, dirin, frymën e shenti një përëndin në tre persona. Trupi kryshtit është bashkësia besimtarë, asë njëri përëneshi për sosur, Ne që i kemi hellur vetën tonë trup edhe shpirë në kratë i krishtit të falur, endë duke u përbalur me mëkatin në trupin tonë, në mishin tonë, në botin që në arëthon, por të grumbulluar nga fuqia, nga dashuria e krishtit për përëndin, për atin, për njëri tjetër. Në këtë dit ne komunikojmë në përëndin, rifreskojmë ardhënin tonë në të, Marim më shire hirë për ti, marim fjallin e ti, instruktohemi, ngrem lutje tona lartë në ermën e krishtit për gjitha nevoja tona personale apo të përbashka. Vinër e disa lejmërime, sot ne vazhdojmë me këtë konferencën e prinderimit biblik, vla bleri cili na bekoj a shumë dje me ato dy seancat e parë do të vazhdojë, Na të bekoj këtë më njësë edhe me dy seansët të tjera në vënd të mesajit tim për edikimit zakon që në ditën e djelë do t'jetë blerë që do të vazhdoj në seansën e tretë dhe pastaj pasat t'i pushimit shkurë të dhe atyre ëmbëllësirave që kemi atje do të në ato orë në edukimit kryshterë në shkollën e s'djelës pra do të vazhdoj në seansën e katër që do shpesojmë do më bëlli këtë konferencë të prinderimit biblik Ideja nuk është që blerë të ujep të përgjigje të gjitha të pyteve tona, pasi si që tha e dhe dje, tema është të për e gjërë dhe të për e thellë. Qëllimi është që për të filluar, që ne të fillojmë të mendojmë, të bëjmë pyeti, të kërkojmë, të hulumtojmë faqet e Biblës, të fillojmë edhe të meditojmë më thellë për këtë që është e në thellë të prindërinë biblik. Dhe zëve motra biblia i quan fëmjit e të kryshterve, fëmjit e i quan fëmjit e beslidhjes, i quan fare shenjë, i quan të veçant në sytë e të rëndis dhe kërkon prej nesh prindërve që gjithashtu të përqojmë atyre atë besimin e vërtet, besimin për rëndin. Dhe kjo është në thellë që dhimi i prindërimit biblik është që të sielim kryshtin të këfimje ta dhe të të sielim fimi ta në të kryshti. Sigurisht që fimit e besimtarve kanë në përëntimet shumëta, përsa u përket fimive të tyre. Jezus i në fillim e rëdi të kë Izraeli dhe pasaj të këtë urbota. Apostu të predikua në gjithë në fillim në Jeruzalem, pra brënda familjes e tyre dhe pasaj ku do në për bot. Dhe përëndia ka përëntuar që aty ku është bolëshëm, ku jeton bolëshëm fjalla përëndis, aty fryma e shenjt lëviz, fëmijët e besimtarë rritën në ndrojën, në njohin e përëndis, në frikën e ti, rritën me kryshtin dhe rritën duke mos njohur një dit njëtën e tyre që ta kemë njëtuar pa kryshtin. Edhe kjo është që vini i kësej konferencët të përëndrimit biblik. Të mërkurën, si zakonisht të nërën 5, në atë e lutjes, Grupi i grave ka studimin e saj në orën 6 e 30 këtu në kish. Emrimi fundit ka të bëjmë e të djelën që vjen, të djelën që vjen është e djela e dytë e muajit, është e djela kur ne gjithashtu marim edhe sakramentin e darkës e zotit, atë tavullin të lartët shenjt të përëndis, pra ndaj duhet përgatitin i kësa jave zemra tona që kur të ulemi, të marim atë bukë dhe atë verë, të marim me besim, të marim frumërisht edhe të marim për bekim. E gjithashtu të djelen që vjen, do të adhurën për endin edhe duke dhën oferta tona edhe të djeta tona. Të këbuletini që keni për para, keni gjithashtu dhe katekizmi për memorizim për kësa jave dhe atë ledzimin 5 ditor të Biblës që që duhet që është ushqim një një i përdiqëm dhe zërë motra me këto lejë mërime të dhëna letë qomi tani në këmp letë marim thirin për adhurim në mënyrë dialoguese këto mëngjes nga psalmin 9-10 e 6 të dashur në kryshtin jepin i zotit o familje të popujve jepin i zotit 
lafti dhe forcë, jepini Zotit lafti në që i takon emri të ti, qoj një oferta e heja një në borët e ti. Bini përmbys për para Zotit në shkëllqimin e shenjë të risë ti, drihu një para ti o banor të të gjithë tokës, u thoni gjithë kombëve, Zoti mbretëron, bota është vendosur mirë dhe nuk do të lua i nga vëndi, a i do t'i gjykoj popujt me drejtësi. Le të gëzohen që jetë, dhe të gëzohet toka, le të zhurmoj deti dhe gjithë shka gjënde në të, le të nga zëllot fusha e gjithë shka gjënde në të. Atëherë e tërë drurët e të pyllit do të lëshojnë brit magëzimi për para Zotit, sepse a i vjen, vjen për të gjykuar toka. A i do t'a gjykoj botën me drejtësi dhe popujt në besnikërin e ti. Vlezë dhe motra, në këtë pësalën kemi të ratu arsye se përse ne duhet të adhurojmë përëndin, përëndin e vërtet, përëndin e gjallë, përëndin të riunë, atin, birën dhe frumën e shenjët, dhe të bëjmë këtë gjëkë të mëngjes, të të shkojmë të ka ispari në lutje, edhe të kërkojmë prezencën e ti këtu. O atë, o birë o frumë e shenjët, o përëndi sovranë, o përëndi i shenjët, o zotit dashur, o frumë e butë o përëndi nga dhjen tërë më shira dhe falja, ju ju kërkojmë këtë mëngjes, që të falin më katë e tonë e që janë shumëta, o zotë me erra dhurimin tonë, por jorë sërse vjen për nesh, por sërse vjen për mes kryshtit, drejtsisë të ti, atit që fdish në kryq për ne për më katë e tonë, o përëndi shenjë të me rilutje tonë a dëgjoje për gjithë, O Zotë, na prek me fjallën të ndë, na prek me gishtën e frimës të ndë këtë mëngjes, na transformohë, shpëtot pa shpëtuarit, shenjë të rotë të shpëtuarit, na beko ne që të transformohëmin për puthje me fjallën të ndë, për puthje me imajin të ndë, me që dhim që e tërë lafdia të shkoj ty, o përëndit të rihune atë, birë edhe frime shenjët. Amen. Dhe zërë motra, letë, Ti në grëmë him të parë lartë për ndisë, letë të këndojmë sa e thellë është dashuria. E thellë është dashuria, që Jezusi më
Si që kërkom për endia dhe të rëfejmë besimin tonë për dorin kredo në apostojve që kemi për para Të kryshterë, qëfar besoni? Unë besoj në përendin atin e gjithë pushtetëshëm Kryuesin e qelit dhe të tokës Dhe në Jezus Krishtin Birin e ti të vetëm I cili unë bars nga fryma e shenjt U lind nga virgjëresha mari Vuajtë në nëpontin pilatë u kryzua vdiq e u varros, a i zbriti në fer, ditën e tret, a i u qua prej së vdekurish, unë gjithë në parajs, dhe ullet në krahun e djath të përëndis, ati të gjithë pushtetëshëm, pra nga do të fi të gjykoj të gjallë dhe të vdekurit, unë besoj në frymën e shenjtë, në kishën e shenjtë të përgjithshme, në bashkësin e shenjtorëve, në faljen e mokateve, gjaljen e trupit dhe jetën e përjetshme. Amen. Vezrë motra letë vazhdojmë avrujmë në përëndis, letë këndojmë një himë trinë të rjanë, letë i këndojmë përëndis atit, birit, edhe të frujmës shenjë. Lavdi a qoftë për atin dhe për të birë dhe për frujmë e shenjë. Si qka qënë dhe prej fidhimit, është ashe gjithë mon betet, po të pa fund. Amen, amen. Amen. Ulluni, dhe zërë edhe motra letë t'i gushtem për mëndje në këto pak momente, Vëmnetit për endis për jetën e gjithë se cilit për nesh Në fakt e tërë shërbesa dhurimit në shpallos pikrish këtë Por në mënyrë më të dejtë për drejt do të ledzoj Disa vargje nga letra e palit drejtuar kishës në Korind Nga i kapitull malështor, kapitulli 30 Që njëtë ndryshe si kapitulli dashuris Vezë dhe motra apostulli krishtit thot Dashuria është e durueshme Plot mirësi Dashuria nuk asë mirë, nuk vënë duke, nuk rekoset, nuk silët në mënyrë të pajhishme, nuk rëkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keqë, nuk gëzohet për padrejtsin, por gëzohet me të vërtetën, i duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, i mban qdo gjë. Dhe shurja nuk likshtot kur, ta një pra këto tri gjëra mbetën, besimi, shpresa dhe dashuria, por më e madhja nga këto është dashuria. Dhe zërë motra, kryshti tha që përëndia është përëndia i dashuris. Përëndia që në është zbuluar në Biblë është një përëndi dashurie e kryoj botën sepse donte që të shpaloste e të andante me të tjerë atë dashurin e përsosur që egziston të bërënda përëndis të rjunë e një mardhën jetë përsosë në dërmjet atit, birit e frymës një përëndi në tre persona donë të të andante këtë dashuri këtë këtë përsosë mëri mardhën jetë me të tjerë dhe kryoj botën kryoj një rjunë me qëllim që ne gjithashtu të jemi si përëndia në kryoj në imajin e ti, thot Biblia Përëndia me qëllim që ne gjithashtu të jemi dashuri, me qëllim që ne gjithashtu të japim në përëndis dashuri, e të japim njëri tjetëri dashuri. Përëndaj në vjatën e vjetër, Krishti thot se i tërë ligjë dhe profetët përmbushën në këto dy urdhëresa, të duam përëndin me tërë fuqin e forcës tonë, të duam njëri tjetërin si vetë vetën. Dhe zërë motëra këtu, 
Vim edhe te kylajmi i keq i mokatit në këto bot Me gjë është e qartë për gjithë e cilin për nesh Që në momentin që hapim sytë Kur dalim nga shtëpia, momentin pa dal nga shtëpia Momentin kur dalim, kur hapim adi televizorin Shikojim që në qose ka ndo një munges në këto bot është pi kryshtë kjo Nuk ka dashuri Nuk ka dashuri ndër mjetë njerëzve Për njerëzit Nuk ka dashuri nga anaj njerëzve Për përëndin Kemi rënë nga lafdia e përëndis Kemi rënë nga lafdia e përëndis Dhe në vënd kësaj dashuria jonë është Ajo dashuria është e zëvëncuar me Padurimin Me mungesin e mirësis Dashurin e ka zëvëncuar smira Dashurin e ka zëvëncuar krekosja dhe mburja Dashurin e ka zëvëncuar sjedhje pahishme Dashurin e ka zëvëncuar egoizmi Kur ne kërkujmë sajet Kur ne pezmatomi Kur dikush është më mirë Kur këzohemi Kur dikush është me keq Dashurin e ka zëvëncuar Kur ne dyshojmë për më të keqen të këtë tjetri Dashuria është zëvëncuar Kur ne këzohemi për pa drecin Kur hi ndërohemi Kur dëgjojmë të vërtetën Dashurin e ka zëvëncuar Paturimi Kur ne nuk besojmë asë gjë Ma dhja svetë për rëndin Dhe aqë më pak njëri tjetërin Kur ne kemi munges shprese Dhe depresioni Qëfar në fakt ka ndollur është Që nuk ka dashuri në zemën tonë Kur ne nuk mbajmë Asë edhe një gërvishe Asë edhe një cingërim Asë edhe një fjalë Asë edhe një disiplini Madje nga përëndia Apo edhe nga njëri tjetër Edhe nga kisha apo pastori Kjo është sepse s'ka dashuri Kër ne likështohemi me një herë për gjdo gjë Kjo është sepse ne s'kemi dashuri për përëndin Sepse s'kemi dashuri për njëri tjetërin Në gjitha këto munges dashuri e ne Jetojmë pa shpres, ne jetojmë si pa besim, ne jetojmë pa dashuri. Dhe në këto moment përëndia ndërhyri, përëndia që është dashuri, zbriti në tokë, përsoni dyti të një zveshje vetën me trup njëriu. Dhe krisht i Zoti Jezus i tha, sepse përëndia i shume desh i botën, sa që e dha birën e ti të vetën, me që dhim që kushdo që besonë të të mos më basë po të ketë jetën e përjeqën dhe të ketë me bolëk dhe përjecia e pare dhe bolëku i pare është aji që të bërë nga zemra është dashuria kur ne i besojmë krishtit ti qka ndryshon brënda nesh fry ma shenjt lëviz fry ma shenjt mbush zemrën ton me mëshirë, me hirë, me dashuri me duri, me tëra këtë gjëra që bota nuk i ka Nëse ke nevoj për këtë lojë dashurie e jetë e krishë, nëse ke nevoj për këtë lojë shprese e besimi, e durimi, e jetë e krishëti. Ne të krishëtërët duhet vim bitë gjitha qdo ditë të krishëti. Sëpsa i është durimi, dashuria ti dhe pron, nga dashuria jone nuk më të duhem do të njëri ndosht asë sa familjen tonë, asë vetën tonë. Ne e duham njëri tjetërin Për mes dashuri se krishtit Fjeshti një përques Të dashuris përëndis ndaj të tjerëve Sepse një të dashuri që përëndia ka dhëm për nëna Ka dhëm ne që të ajapin edhe të tjerëve Dhe kjo duhet filloj spari brënda në trupin e krishtit Dhe pasaj të shtryut në të gjithë botën Po dhe zërë motra kërë i mendojnë për këtë gjëra Ne e cilë kryshter me të drejt duhet të ndjemi që imi fajtorë që ne bit e përëndis kemi rën nga lafdia e përëndis gjdo dit gjdo javë pra ndaj dhe tër jeta duhet jetë pëndim gjdo dit duhet jetë pëndim duhet jetë besim dhe duhet jetë kapi pas zotit të dashuris le të bëjmë këtë gjësë bashku këtë mëngjes le të rëfejmë më katë e tona me pëndim me dhe me besim kryshtin Jezus le të lutemi o ati dashuris që në falë gjdo më katë, pa i nëmruar e pa i kujtuar ato. Rëfejmë se dashuria jonë ka qënë e pa përsosur nda jush dhe popullit tuaj. Nuk e një qënë të durueshëm e plot mirësi nda i njëri tjetrit, por plot smirë e krekosje, 
egoistët pa hishim. Jemi pezmatuar leht dhe kemi menduar më të keqen për njëri tjetërin. Jemi gëzuar për padrecin dhe jo të vërtetën. Nuk e kemi duruar dhe as besuar njëri tjetërin. Nuk shpresojmë më të mirën. Nuk kemi qëndruar, por jemi likshtuar shpejt. Pendohem jo atë, o fruj me shenjë. Bëj që dashuria juaj të buroj dhe të mbetet ndërne dhe të shëroj zemra tona të hiluruar ndaj njëri tjetëri, sot edhe për jetë, në emër të Zotit Jezus Krisht. Amen. Dhe zë motra përmëtimi, Biblik është nga goja e profetit të gjithë do të më njohen, thot përëndia nga më i vogli e të i të më i madhi, thot Zotit, sepse unë do të falë pa ullësin e tyre dhe nuk do të akujtoj më më katin e tyre. Vlezën motra nëse jenin krishtin, nëse i besoni krishtit, nëse kapën i pas krishtit për mes kravit pendimit dhe besimit, kjo fjallë është për ju, jeni të falur, përëndia nuk i kujton më më katet tuaja. Përëndaj në duhet qomi në komë të një dhe të falë ndërojmë këto përëndi, dashurie këto përëndi që falë, duke kënduar doksologjim. Lafë zotit me beki me plot, gjith ju krije sa këtu poshtë, gjith ju turma në qie lartë, lafë datit birg dhe frymë, Amen, amen. Dhe zë motra, ullu një do të shkën të këpërëndia në lutje, përëndia e kërkon që në në fillim të rëfemë kade tona, pas taj ti drejtojmë në lutje tona, peticionet, nevoja tona të lartë, ta një që rruga është të hapur nga gjakë i krishtit, a ka nëjë pikë veçant lutje këtë më në gjesë. Ka shumë së mund me esim tonë, të nguyuar në shpi, për në dishmërishën të ri, për gjithë të cilin për në është, amen. Mirë, letë lutemi. O për në di i plotë fëqishëm, ju që keni dërguar birin të uaj që tjetë kërë prifti ju në dëgjitha bekimet që marrim për i ti, për mes gjaku të cilit, Në futemi në shenëtërorë, në shenëtërorë, në vëndin më të shenë prezencën tënde, pas i e ka siguruar të shpengim të përjeqëm, vështro prot të hirë në bi popullin tëndë, e që dhim që për mes të njetit gjakë të shpotintari tonë, ne të shenëtërohemi, të forcohemi, të pastrohemi. O zote vërtet është që ne kemi nëvoj për më shumë shenëtërim. O përëndi, në bëjmë më të shenëtë, se që jemi, i thje është të falur, dhe që ecim në këtë botë pa mirënjohje, pa ndryshim, pa transformim, pa fryte. O zotë, ne kemi frikë për jush, kemi frikë, dhe nuk duam të dënomi si që dënove fikun, kur pa, kur pej që nuk ishte fryte, si simboli i Izraelit të lashtë që ishte pa fryte. O zotë, nuk duam të dënomi si Izraelin kone e mëjësiu që mërmërit i gjatë gjithë kohës, ndërsa përëndje ishe besnik edhe me dashuri ndaj tyre. O zotë, nuk duam të jemi si Izraeli i vjetër që mërmërit i, e që u ankua, e që u rebelua, ndërsa përëndje u shqente e mbante në mënyrë të mrekulueshme në dorë. O përëndje, o përëndje i shenjë nuk duam të jemi asë si Izraeli i vjetër në kone e krishtit, kur pa Zotin të kryqëzuar lartë dhe etalje për qeshi, duke mos kuptuar që gjithë shka që Zoti po bënte, po e bënte për ne, po e bënte nga dashuria për bekimin tonë. O Zotë Jezus bëj që zemra e të kryshterit mos jetë kur, të mos jetë kur, pa mjërë njohje, pa falenderime, pa dashuri ndajteje, mos jetë kur pa falje ndaj njëri tjetërit, pa dashuri ndaj njëri tjetërit, pa bekime ndaj njëri tjetërit. O Zotë, në bëni si që ju jeni. 
po prejndi shenë lutëm i që të të rrisë është dashurin në zemra tonë, në mesin tonë, në gjithë e cilin për neshpur në gjithë në zbashku si bashkësi, bojë o zotë që dashuria jotët të burë i bolë shumë nga mesi jonë, kundrejt një i tjetërit e gjithë botës. Po ati shenë të lutëm i për ata që janë të ngujuar në shtupi, për shkakë së mundeve nga më të ndryshmet, lutëm i për inën, për prindrit e mi, për letën, për lutemi për ildën o zotë lutemi që ti prekësh me dorë shërruë se lutemi për anën, për nënën e saj o përëndi lutemi që të prekësh që të veprosh, që të bësh mërkullvi e të shërosh o zotë lutemi për popullin të ndë që të ketë gjithashtu dhe bukur në përdish me cilën ti na urdhërore që ta kërkojmë shdo dit o zotë na e pa të bukë të përdish me Hap dyrë të punësimit për ata që janë të papu unë, siguro për gjitha nevoj dhe tyre që ka nevoj. Jep gjithë një më shumë, më zotë. Me që dhim që të mos të ndohemi nga mos besimi, e të mos të ndohemi edhe për trënë në mukatë, në një mënyrë, një mënyrë tjetër. O përëndi na je besim, përcoj besimin tonë në ty besim në cilin ne mund të jemi në gjënde që t'i themi maljeve leviz dhe ato të levizin. O ati shenjë të lutemi këtë mëngjes që ju të bekoni fëmijet e besliljes, tërë fëmijet anë, t'i sili në njohjen e krishtit, në besimin e krishtin, që ta përqafojnë në zotin vetën e zemrën e tyre, në mundin e tyre, edhe jo fjesh sepse prindrit e tyre kanë besuar. O zotë lutem për tërë prindrit gjyshërit në këtë salë zotë që të kenë vullnetin të kenë rezistencën të kenë dashurin të kenë bimbje në ndërgjeqësimin për t'i rritur fëmijet tanë edhe një përit në ndrojen edhe një instruktimin e përëndis e ndashurin e krishtit o ati shenjt lutin e zotë për kondin tonë këtë mëngjes lutin e zotë që të najetën e të qëfar nuk e meritojmë derë të frimë të tëndë dhe në bikombin tonë në këthe të këty o zotë si kombë në shpëto në shpëto nga vetë vetja në shpëto nga mukatë yënë shpëto e kombin tonë nga jo tradita e gjatë e pabesis e mos besimit e ateizmit e kompromisit o zotë nga jep madje politikanë që nuk i meritojnë politikanë që të nga drejtojnë si pas mondjes e dhe zemrës për rëndis dhe jo si pas të të ligut ofrim e shenjt lëviz në zemrën e shqiptarve o për rëndi i shenjt lutemi këtë mëngjes gjithashtu dhe për ledzimin edhe predikimin e fjales këtë mëngjes lutemi për vlajnë tonë blerë që të flasësh për mes ti o zotë lutemi për mondin e gjithë të cilit për nesh ofrim e shenjt që të nga i hapësh Na i përgatisë është na i ndryqosh edhe të bësh që pas i ke mbjellur frymen atë fjallin e përëndis në to të rrisë është për zemrave tona frytin e shenjë të bindjes edhe të zelit lutemi për tërë këto gjëra zotë përëndi në emrën e atit, në emrën e birit në emrën e frymës së shenjë Amen Vezër modra le të qonë këmblet këndëm një pjesë nga pësar një shtadit e dy në pregatitje për marjen e fjallës. Ti qëndron për njetë për hapet sa të ke djelë, tërkombet bekohe në të e shpalin të lumë, Bekuar qoftë përëndia i Izraelit Vetëm a i bën mrekulli në mest popullit i Bekuar qoftë e mriti i lavdishëm për jetë dhe tërto ka qoftën bushur me lafdina e ti. Amen. Udun e. Kërë?
guess. I'm going to film you guys. Um, well, it was a blessing to be with everyone yesterday. Thankful for just the opportunity to share many things from God's Word with you. And we have another, I think, opportunity for us to talk more about um, some interesting topics, I think. So the first session we have today uh, where we will talk about um, technology. technology and we we are all in the middle of a, a time of life where technology is all around us uh, so I think it's a, an issue all of us are facing. Um, so uh, I have talked with many parents, including Jenny and Berti, about technology. That that's something a lot of people are thinking about. In our family, that's been something that we have talked a lot about in our family. Uh, sometimes, I don't know about some of you, but I feel old. Uh, when I think about all of the technology and th how things have changed in my lifetime. How many of you write letters? Not too many. I mean, like you write a letter and you send it to someone through the post. Uh, but you're not writing a letter, but you're a letter. Yeah, not a few. I see a few of you. But if, uh, I remember when Sue and I were dating, no cell phones. Uh, and we wrote letters. How many of you remember cassette tapes? Sa pra ju shum banim mund kasetat. Kasetat e magnetofonit. We would record messages on cassettes and we would send them in the mail to each other. Uh, do njëherë në do të tim që zonim uh, në një mesaj në ato kasetet e vogla do të jaqonim njëri tjetrit me, me post. Very different time from now. Um, how about how many of you have a today a telephone line in your house? So, One, two, a few of you. Telephone, not telecoming. Telephone, tamam, yet cellular. But so, most of us, we only have the the cell phone now. That's common. In America, that's, that's normal. No one ha hardly has a telephone line. It's just a cellular phone. How, how many of you know what a, a rotary telephone is? Yes. I saw a I saw a funny video on YouTube recently. Maybe you saw it too. There was a uh, some parents and they had a group of young people, teenagers, and they put a rotary phone on the table and they asked to make a telephone call. Um, in the video, uh, the printer, the adolescent, the TP, the telephone, the mobile, the mess, the tablet, the phone, the 
And they tried and tried, but none of them knew how to do it. And it's just interesting how quickly things have changed. Here's another interesting question. Um, how, how many of you leave the house without your phone? One, two, well, the little guys, I know, you probably don't have a telephone. <laughs> <laughs> but the idea of walking out the door without our phones it's not normal for us. Ideea că te dai să naspi a pat telefonul vede nu căs normal. Ideea că grua eu te dai să naspi a pat telefon, nu ești. Nu ești. Bun nami. Yeah, so here, here's something else to think about. How, what do you think? How many of you think that life is busier today than 20 years ago? Să priuș Mendon, Mendonis, că jeta sot është më e zën, më um, më e ngjeshur se sa para 20 vjet. I I think it is. Mendoj që është sot është më e ngjeshur se para 20 vjet. We're living in a busier time. Po jetoj në kohë shumë më të nxënë um, se sa më përpara. Now, what what we're we're going to discuss today uh, it's not whether technology is good or it's bad. Uh, but to understand the temptations with technology and the dangers that we need to be aware of. I'm going to quote a lot from a book I have here. It's uh, 12 ways your phone is changing you. What's that? You want this book? <laughs> this, uh, I, if you read English, uh, I recommend this as a reading. It's um, the author works with John Piper. Authority Libri, Bashkunon Mini Pastor Tenyover, John Piper. And uh, it's very helpful and interesting. Books. So, um, three things I want to for us to discuss today. Uh, for us to have some understanding about our phones and things to be careful for and to help parents grow so that they can help their children to grow in this area. So duty që të ndihmojmë prindërit që të rritën në këtë aspekt të jetës, me që dhim që të ndihmojmë fëmijë të tyre që të rritën si shdu në këtë aspekt të jetës. And then some steps we took in our family to help our daughter with her phone and computer. Dhe duhet ndajmë ju disa hapa që ne si prindër në dërmore me vajzën ton, ndërsa ju rritej përsa i përket ma rëdhine së saj me telefonin. Let me read a, a few quotes from this book. Uh, that in regards to the phone, it's, it's a, a tenfold plague of beeps and buzzings. Beeps. <laughs> Beeps and buzzings. Vibrations. Do you agree? <laughs> uh, also, we could even talk about the phone as a, a surveillance bracelet. Uh, um, 
Yeah. Uh, technology can be processed. <coughs> but this is a, a phone we carry everywhere, and you can be followed. It's not as popular here, but in America, it, we say it's a money pit. Because they buy things online uh, with their telephones all the time. Online. And I, I'm hearing it's coming here. More and more companies are selling things. Uh, it's also an inescapable tether to work. <laughs> Um, tether, tether, a, a, a link or something you're ah, tied to. Ah, a sh a sh ni ni zinjir ngai tiri nuk shpotom dot kuri impuna te ka detira te punas. So I know many people are contacted by work constantly because they have their phones. Ka persona ke kontakto nga puna nga pundon si jadi skos nsha do ver te dite sa potnatas. Another way we could talk about it is it's our dictator, distractor, our foe. Maybe we can call this Enveri. <laughs> uh, but, but yet, there's another side. We can also say about our phones that they're an untiring as personal assistant. Uh, are irreplaceable travel companion. <laughs> Berti sent me something by a message uh, for the location here, and I was able to find it. Uh, it was very helpful. Uh, it's my lightning fast connection to my friends and family. It's my gaming device. Who likes to play games on their phones? I knew it was going to be you two guys right there. <laughs> and the young people. Yes. What? Yeah. I, I, I like to play games too. Um, this is our blessed smartphone. We, we, let me read this quote here. My phone is a window into the worthless and the worthy. The artificial and the authentic. Some days I feel as if my phone is a digital vampire. Sucking away my time and my life. In other days I feel like a cybernetic centaur. Centaur. Um, the inherent theater and gave that and see you some near you some centaur digital. Yes, as as my phone and I blend seamlessly into a complex tandem of rhythms and routines. Sikurunda telephone in yemi screer near theater in ni chania tere you some digital you some near zora. This is the, the world we're living in now with, with technology and technology. our smartphones. Mm -hmm. But here's, here's the big question. Um, is, is it the makers and marketers of smartphones, they have great power over us. Um, 
and, and I want to know what effect this technology has on my spiritual life. Dhe duhet të dim se çfarë efekti ka kjo teknologji në jetën tonë shpirtërore. So what happens to us when we are in constant motion? Pra çfarë na ndodh ne kur jemi gjatë gjithkohës në lëvizje konstante? Or where we are almost addicted to constant visual stimulation. Kur jemi të të në varsi ndaj një stimulimi vizual what is this doing to us? This is the big question. And we have to acknowledge spiritually as Christians, we are in a war. A war for your attention. Who is going to have your attention? Is it going to be God? Or other things? This is the question. We're in a, 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 a fight in this life. Not only with our phones, but in life. And we can say that technology it modifies creation. Think about what we know in the Bible with Adam and Eve. They were given the order to subdue the earth and care for all the animals. Universal. And we can say that was the beginning of technology. You may not think of it that way, but it was. They farmed the land and tools were developed to take care of the land. We know that they were first made out of stone. And then there were copper tools. And then iron tools. Technology. Technology. And then we had shovels. Uh, sickles. Horse drawn plows. Then tractors, tractor, irrigation systems, um, and now we have GPS guided equipment. I don't know if you have ever heard of these tractors. In America, they use them all the time. They have these huge farms, thousands of acres. And they, they have uh, tractors with no one in them. They're, they're controlled by GPS. They program the pattern to go on to the fields and they take care of thousands of acres without someone in the tractor. The tractor. We can say this, technology is used to subdue creation for human good. And to increase efficiency. Now I know there are some moral questions about all of this. You know, that some of the uh, fruits and vegetables are modified, we say GMO. <laughs> we can say that 
And it's so funny when we go to shop for fruits and vegetables here in Albania, it's always, oh, this is bio. And uh, I, I'm not sure if it really is, but they say it's bio. You know, and so, <laughs> and um, there's just a pride that they're not using all of these modifications. Um, but we can say that technology is being used to a, the, in, in, in advancing things and it is stunning to think about it, really. Uh, today, chefs and cooks reorder raw materials for food into delicious meals. Tecnologia banja ni chef gujine to reorganizoi ato e demente de zakonsh me mishi i sapo prayer apo zarzavazit por ti por ti bera ato nushimet shishme. Pharmaceutical chemists reorder organic and synthetic elements into healing drugs. Fami ato kompani farmaceutike i re formuloin Musicians reorder notes and sounds into music. Novelists, writers reorder the raw materials of human experiences into stories. And you may not have think, thought about this, but this is all technology. So, maybe we have ideas about technology. It's all bad. But there are many things about technology that we're being blessed with. I mean, we even have the the idea that technology pushes back the fall that we had in the garden. You know, when Adam and Eve sinned, God gave a judgment. And one of the things was that when people farmed, there would be weeds inside. They would struggle with weeds. Also that women were, would experience pain when they would deliver a baby. And then also that people would be embarrassed because they were naked. Uh, and now, uh, farmers use weed killing technology. <laughs> Women use pain suppressing technology in childbirth. <laughs> Sue didn't use that in our, her delivery. <laughs> she experienced yeah. all the pain. <laughs> and, I, and, and I saw it. <laughs> it looked painful. <laughs> I know that's not common in Albania where the men go into the delivery room. But in, in America, it's very common. A little too common. Sometimes they have too many people in there, I think. <laughs> <laughs> but but now women can uh, take something to take the pain away for childbirth. And we know that there are fashion designers that uh, use fabric to cover our bodies. Uh, 
We're not using leaves or skins from animals to cover ourselves. Apo edhe edhe do kur për të mbuluar rastin kur kur s'ke xhaket shtrenjt të kurë. Yeah, so there are different things that we use technology for. Pra teknologjia mund përdoret për shumë gjëra. Um here's a a couple a couple other examples that I wanted to bring out. Uh, technology establishes human power. Gjithashtu teknologjia um vendos atë fuqi njerëzore. Bows and arrows. Dikur zgjeshin me me shpata dhe me 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 heshta me shigjeta. Gunpowder. Um uh, pas me barut gives uh, it gives power to defend and to conquer. Um Këto kjo lloj teknologji e tjep fuqi për të mbrojtur veten apo për të pushtuar të tjera. And then even today we have atomic weapons. Sa so ske bomba atomike, warships, uh, aroken bajtse, drones, drona, fighter jets, uh, avion uh, luftimi and uh, missiles. Edhe edhe um raketa. All technology. E gjitha teknologji and uh, we also have technology that edifies our souls. Musical instruments. I heard a guitar. In the uh, um, those have been developed for worship. We read that in the Bible and in the Psalms about using instruments to worship the Lord. And that edifies our souls. We have writings that move from a chisel and stone to paper and ink. No. Shkrimet dikur ishin uh, në, në për tableta, ishin në, në për tableta guri e që duheshin s'ka litur, tani ne i kemi në uh, të printuar apo edhe në, në mënyrë digitale. We also have eyeglasses. Kemi, kemi sy të reja uh, për të parë. Hearing aids. Kemi um, për ata që nuk dhe gjojë mirë. Uh, yeah, we also have medical medical equipment that uh, starts parts that stop. All of the technology. technology. We're around technology everywhere. Um, but let's let's talk a little bit about the, uh, a theology of technology. Well, let's con- my consider a theology net te- e- e technologies. That uh, biblical te- technologies. That life in a digital age. Jeta në një bot digitale. It's an open invitation for clear biblical thinking about the impact of our phones on our lives. Um, jeta në një bot digitale është një ftes e hapur uh, për të, që të kemi një, men, një mendim të qartë biblik uh, mbi impactin e kësaj teknologjie në jetën tonë on our creation në kryimin tonë on our neighbors në uh, familje tonë në komshit tonë and our relationship with God edhe në mardhënin me përëndin but thoughtless uh, thoughtlessly adopting new technology is worldliness pra adoptimi pa një mendësi të duhur të teknologjis është praktikisht ateizëm. So there are lots of new technology coming out all the time. Teknologji vazhdo, teknologjia vazhdon edhe shpiket and I think some people just buy it and use it without even thinking if how that impacts their lives. Shumisa e njerëzve kur dhe një shpikë e rënë të regë e blenë me një herë pa me nduar se qëfar do t'i bëja ju e gjë një jetën personale apo familjarë. So, this is something we have to think about. Kjo është diçka për si ne duhet të mendojnë. Not just, oh, that seems really interesting, I like it, it's... Jo të themi, u sa bukur shpikë e rënë dhe ta fusim në shtëpi. Let's use it. Dhe ta mendojnë. One, one popular thing in America that I haven't seen here yet are these speakers that hear your voice and you tell them to do things. Alexa, yeah. Na Amerikë sot është një teknologji e re, është një kuti e vogër. Disa për jush e kanë parë atë që kanë qenë shpinë tonë. You have one? We have one. 
Kurti i thua më luaj Aleksa më luaj Radio Tirana Dhe e tak gjenë nga interneti Likun e Radio Tirana Së të të luan Radio So one of the discussions is Are they listening to you? People listening to We wonder, you know, I don't know But you wonder Një prej diskutime që bëjmë njërës i sot është Dhe akord Aleksa të dëgjon Ty po kushë shaj që dëgjon prapa Aleksës Se shfar ti po flete po thua në shtëpi Or even these tablets, they have a camera. Ma di edhe këto tabletet apo telefonet që kanë gjitha kamera dhe mikrofon. And you wonder, is someone watching you that you don't know? Edhe e vërë mune mos nështëta dikush ka penetruar për mes teknologjisë dhe po të shikon të nështëta ti po fletë këtu në kishë. Sue puts a little piece of paper over here all the time. Sue is extreme. Sue vendos një një cop letër këtu si për kamera si të mos e shikoj njëri. Just in case, you never know. Thi është nga një ideja që si djetë se ku shikon. So, we have to be careful though about just thoughtlessly in, you know, buying these things. We have to think. Pra, duhet të mendojmë, duhet mendojmë kur blejmë gjdo i gjë, se e qëfar ajo gjë do të abëjet në tonë, në pasë. The second thing is technology is technology, whether we connect it to an outlet or to a horse. Teknologia nget në betet e tjilë, nuk arë nësishë se ku e vendosë në të prizë apo në atë prizë, Or we connected to a horse. Apo e vendos në një kajë. They, both of those things, they appeal to the same fetish or desire that we have. Si dojë që të dojë teknologje që të po të përdorim dhe si dojë që të përdorim, a jo po ja pëllot një dëshire të bërën shme që në kemi. Which is this, attempting to control and manipulate the events of life for personal benefit. Që dhimi i teknologjisë që me përdorim më shtë një që ne të kontrolojmë dhe të manipulojmë në gjarit e jetës tonë. This is what we're all... I mean, if we really think about it and examine our usage of technology, kërë me ndonë thel, thel, kjo është qështja. This is what's happening. We want control. Ne duham kontrol. We want to manipulate things duhet të manipulojmë gjithë shka për rëfëmesh, për përfitimin tonë. And then the third thing. Edhe streti, Because our smartphones are imperfect things. Sepse teknologjia që në përdorim, telefonat nuk janë të përsosura. They point us to the glorious city that is going to be coming. Our phones point us to... Because they're imperfect, they can't do everything. Fakti që telefonat tonë nuk mund të bënë qdo gjë për ne, pa e kuptuar ato na e kthej neve vëmëndjen tek e ardhmja, tek a i qytet qëllor, qëllëri toka e re që përëndje do të sjelë për ne. That we do not trust in hand-held things. Teknologia në fakt po në thot mos i beso asajt, mos i beso këtyre gjërëve që ti kënë dorë. We don't put our trust in in handmade things. Le të mos e vendosim besimin ton të këto që një i kemi bërë me duar tona. Instead, we long for the presence of God. Në fakt, ne duhet të lëngojnë, duhet kemi dëshirë për prezencen e vetë përëndisë. Not built on human wisdom and sinful hands. Jo të ndërtuar nga duar mokatare apo nga nga mundje të rëna njërzore but by the very design of God duam atë prezencën e përëndis që vjen nga përëndia so thinking about our place in history pra kur me ndojmë për vëndin tonë histori kontekstin is the question can be is our phone a hostile enemy në fytja është a është telefoni që ti ke ndorë a konë qantë një armik që ti e keme vete or is it a cultural thing that we have a mos është diçka kulturore që e mbajmë për stil is it a legitimate tool for us to use a është një instrument i duhur që ne e përdore or like we I said earlier how are our phones changing us qyritja është si ponat 
transformoj në telefoni dhe kompjuni. And should we be concerned about it? A duhet të jemi të shqetsuar për këtë gjë? One of the interesting things about the phone, një përgjërëve interesante për sa e për këtë telefonit, is that they distract us. Êshtë sepse në ashtë për që në ndrojmë ne. They, and matter of fact, let's go further, we're addicted to distractions. Ma djeve të shkojmë më fedhe të themi që ne si ras njërzore, jemi addicted, We like it. Kemi varsi, kemi varsi, ndaj këtyre shpërqëndrime dhe i duon të shpërqëndrime, i kërkojnë në fakt dhe të shpërqëndrime. It's just a few little statistics about cell phone usage. Vëtëm disa statistikat të vogla mbi përdurimin e telefonit. About, we check our smartphones about 81,500 times per year. Ne kontrolim telefonin tonë, That's a lot. Or, or let's say once every 4.3 minutes that we're awake. E kontrolon telefonin gadi gjdo 4.3 minuta gjatë kohës që është i zgjuar disa tjerë kanë gjdo 5 minuta kërë e njëgjohë. I don't think it's hard for us to understand this. Nuk e që vështirë për ta besuke. You know, because We have many things on our phones. We have our calendars. We have cameras. Pictures. We do work on there. Some of us do workouts from our phones. We do reading on our phones. We write things on our phones. Sometimes we use it as a credit card. Maps. News. The weather. Emails. Shopping. All of it on our phones. Right? It's commonly used in these ways. And here's another thing. Maybe some of you have this experience. As soon as we wake up, we pick up our phone and look at it. I saw a lot of heads going like this. Right away, that's the first thing. And many Christians admit that they check their phones before reading their Bibles or praying. So, why is it that we we like distractions? Pse është që njëri t'i përqenë ka shumë shpërë që ndrime? One reason is that we fail to see the consequences. Arsu e parë është sepse ne nuk arrim të shikojmë pasojat. These digital addictions, when they flourish, when they grow. Kjo varsia digitale, ne nuk e shikojmë se si na ndikon. Here's the three thoughts or reasons why we give in to distraction so easily. I don't, when I, when I think about these three, I can see myself here. That we use digital distractions to keep work away. Facebook. Facebook. It's a way to escape from work pressures. So anybody procrastinate or struggle with procrastination? And usually we procrastinate because we have difficult things in our lives. 
Things like work deadlines. Difficult conversations. Laundry piles. School projects, homework. And so the technology is a way to get our minds away from those things. A second reason is that we use digital distractions to keep people away. So let me explain. Uh, we know that God has called us to love our neighbor. The, the second greatest commandment. Even in Galatians, it says that all of the law is summed up in this one statement love your, love your neighbor as yourself uh, so that's where God's calling us but uh, we often turn to our phones which take us away from people who are sitting right in front of us and it shows people you know I'd rather be somewhere else if, if my phone is in my pocket and I'm having a conversation with someone Someone they think I'm engaged with them. When my phone is on the table, uh, it says this: I'm engaged with you until something comes here, and then I might need to talk. Anybody? Have, this, have have those experiences? Uh, I, I, <laughs> yeah, I, mean, I think it happens a lot. I see a lot of people, they always have their phone out on the table in a coffee. And uh, it, it's not a good way to love my neighbor. Third thing, third reason. We use digital distractions to keep thoughts of eternity away from us. It can be a way to escape from silence and solitude. How, how many of you are comfortable with just sitting in a room with no phone, no television, it's just quiet and you're just thinking? I saw a few hands. Usually we're not comfortable with it. Because we are so used to distractions. I had a really interesting experience in America this last summer. Uh, 
I organize some doctor's appointments for Sue, our daughter, and me at the doctor's office. Um, and we organize it uh, close to when our daughter needed to start or get to the school, her, her university. And so um, I said, you two go into the doctor first and then I will go after you. So they, they finished, they left, and I went to the doctor, and then I was done and I, I was waiting for Sue um, to come get me. And so I thought I'll go outside and just wait outside. And it was a beautiful day. And I saw some beautiful grass outside. And I thought I'm just gonna s i am just going to will sit here and just, just enjoy sitting there outside. And people were coming in and out of the office, walking in and out. And you should have seen the expressions on everyone's faces. And I felt a little weird too because I'm sitting there doing nothing. Just no phone. I had it, but I wasn't looking at it. Sitting, thinking, looking, and people thought I was weird. But that's the age we're living in. That uh, silence and solitude is not normal for us now. Yeah. We can say this, our smartphones can be a new type of antidepressant for us. In fact, for some person, is yeah, they distract us away from our problems. Let's let's define what what we're talking about when we say a distraction. Uh, a true distractions include anything, even a good thing, that veils or blocks our spiritual eyes. Especially when it blocks us from seeing the urgency that Jesus is returning. He's coming. And that we have a future with God. Yeah, that's what we would define as a distraction. Uh, uh, in 1 Corinthians chapter 7, it's an interesting discussion we have there. We're not, we won't read every detail from the, the, the chapter, but it's talking about marriage. Uh, it's talking about being single. It talks about even sexual relations between a husband and wife. And, uh, but at the heart of this discussion in 
First Corinthians chapter 7. Por në zemër të këtij diskutimi për marrëdhënieve tek një Korintas 7. It's talking about distractions. Është aty flitet për shpërqendrimet e jetës. Things that would get in the way of seeing and understanding God. Për gjëra që na bën të nges për të parë perëndinë, për të folur me perëndinë, për të shkuar tek perëndia për Për të, për të jetuar me that, that's what God's concerned about. Kjo është shkyshit si një përëndis për në njërzit. Is what are we distracted with? Qëfar është aji që ne puna pengon, apo puna shpërqen ndron, nga të pasrit e një mardhënje me përëndin? In verse 32 of chapter 7, it says, Tek një korintas dhe 7, 32 thuet. It says, I want you to be free from anxieties. Thuet, uh, që unë dua që ju të jeni uh, të lirë nga meraku. Is it similar? Uh, well, it's, it's, it's concern. Concern. Uh, anxiety. Po, nga angfi, në fakt, po, uh, unë dua, unë dëshiri që ju të, të, të jeni pa merak, të jeni pa angfe. Yes. And in 35, verse 35, it says, I say this for your benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your un- divided devotion to God. Te kvargu 35 Biblia thot edhe un këtë e them për dobim tuaj jo që t'ju vë një lak por që te jeni të hishëm dhe ti shkushtoni Zotit pa u shkëkutur pra si një lirin për t'ju kushtuar përëndis. So in this whole discussion about uh, technology pra në tërë këtë diskutim për sa i përket teknologjis and how we're we are in a war with distractions in our lives. We have to fight to have our attention on God. That we're not distracted. This is what God's after in our lives. And uh, he wants us to have good order. So, this is our goal in the middle of technology. I want to share a few things now, what we did with our daughter. Uh, just as she got older, we talked to her about a phone. But even before that, we we had a great um, relationship with talking to her and being open. That was very important. So we would talk about struggles that we would have. She would share her struggles with us. So even before we entered into this area of are you going to have a telephone, a laptop, we were already having good communication. So uh, we allowed her to have a telephone. What uh, age? The first one was a dumb phone. Okay. <laughs> and uh, the f- I think how old was she when she got her first smartphone? I don't know, smartphone, but we gave her a phone at 11. 11 years old. She was here, she was in, in Lucia. Pra, kur, kur, kur ishte një dhe vjeqe këtu në Shqipëri, ishte një telefon që bënë edhe në telefonata, dhe ishte vëdhë në pra qëllin për bërë telefonata. Because we didn't know what school was going to be. Uh, ishte thjeshta ideja që ishte në shkoll, vartë kur bëllë që nga shkolla, ishte thjesht një instrument të uh, um, broit yeah. Sometimes she was left at school by herself. Yeah. So then we decided 
just give, give her something so she can call us. And I think it was maybe yeah when we moved to Tirana. So she was maybe 14, I think. Telefoni dy dishte ndoshta kur ishte 14 vjeçe. Yeah. 14 or 15. And uh, we we talked to her about okay, we will allow you to have the phone. But you have to understand at any time we may take the phone to look at what you have been watching, what you have been doing with your phone. So we told her, if you're not okay with this, then no phone. So, so there were many times um, she was spending a lot of time on the phone and I said let me have your phone I want to look at what you're looking at and then we've also used um, an application on the phone called Covenant Eyes and it monitors what you're looking at. She asked for an email account and we said okay, but the emails will go to her phone and to our phones also. So it wasn't private for her to have her own email account. And the, the big challenge with Catherine was she wanted to be on the phone all the time. And most of it was messaging her friends. So the, what we tried to help her to understand is it's more important to focus on the person I can see in front of me rather than the person on the, on the phone. So we made it a rule when we are with people, visitors, even just the family, you don't just pull your phone out and start doing some message the people are around that if you if you you get a message from someone and you want to respond you need to say uh, may I be excused to um, answer this we, we encourage you to think of it as if you're with another, with your people, and you just don't uh, start talking to someone else if someone is sitting there in front of you. So that was a big, big area for us to help her with. And it's, it's interesting now that she's in university. Uh, over the last two weeks, she's been making comments to me. Oh, these phones! These, they're such a distraction. And uh, you know, the, I have the temptation to say, "Yeah, I told you so." <laughs> but uh, she's seen, I think, clearer and more that. 
it is a distraction or it can be a distraction. The other uh, warning we gave our daughter was not to be careful about making new contacts uh, uh, through social media that you don't know. Um, yeah, that there was just dangers of entering into conversations with new people you don't know. Yeah, and the other last thing uh, we encouraged her to do was if you had a serious conversation you needed to have with someone, do it in person. Uh, there were too many opportunities for misunderstandings through messages. So, and she had that experience, unfortunately. She would have some disagreement with someone, it was big. And she tried to fix it with messages. And it got worse. And it would have been better to just meet the person. I think it's the same for us as adults. <laughs> it's, a, it's a good habit to be in. So those were some things that we did um, with our daughter. And we're thankful that she's handling things well, I think, now. She's careful. And um, we're thankful for that. Uh, I'm hopeful that some of the things we've discussed about the dangers of using our cell phones or smartphones and how they can be a distraction that, that we can just try to think of ways where we don't allow them to be so distracting so we can be focused on God. Okay. Na 
bai re kulo kunde mi gae ke chat na stiroi tani e de porie lav de falendri me ati ton ti aya pi re bi